Dear students and Shudhi Dashok, Assalamu alaikum once again. আমরা কোম্পানি অ্যাক্টের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন সময় কথা বলেছি বাট আমরা চাব যে আপনার টোটাল কোম্পানি একটা একটা সুতোর মালার মতো হয় আগে পরে হতে পারে বাট সুতোর মালার মতো হয় সো আমরা যেটা বলছিলাম আপনাদের ফার্স্ট ব্যাচে অলরেডি আমরা বেশ কিছু সেশন নিয়েছি সেক মানে আপনার সেকেন্ড ব্যাচ সো আপনাদের সাথে কথা বলে আমি অলরেডি গত দিনে কোম্পানি আইনের হিস্ট্রি কোম্পানি সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস কোম্পানি সেক্রেটারির ভূমিকা এগুলো নিয়ে কথা বলেছি কোম্পানি ইনকর্পোরেশন যেটা একটা প্র্যাকটিক্যাল সেশন থাকবে হাউ টু হাউ টু টেক দ্য নেম ক্লিয়ারেন্স হাউ টু ড্রাফ্ট এ মেমোরান্ডাম আর্টিকেল অ্যাসোসিয়েশন কীরকম কথা হয় রিটার্ন কীভাবে সাবমিশন করতে এই লেভেলে জানলে উই হোপ যে এর চেয়ে বেশি লেভেলে যেমন মডগেজের চার্জ ক্রিয়েশন এটা আসলে আমাদের না জানলেও চলে বিকজ ব্যাংকাররা করে দেয় তারপরে আমরা অ্যাটলিস্ট যখন আমরা জানব তখন একজন ব্যাংকের প্রতিনিধি একজন প্যানেল লয়ার অথবা একজন ব্যাংকার ভুল করলে আমরা জিনিসগুলো ধরতে পারবো এবং আমাদের ম্যানেজমেন্টকে সাইন করার সময় যে বাঞ্চ অফ ডকুমেন্ট সাইন করে সেখানে কিন্তু বলতে পারবো দিস ডকুমেন্ট মিনস দ্যাট আদারওয়াইজ উই ক্যান এখন যখন আপনি একটা লোনের ডকুমেন্ট আসবে নোবেল ভাই আয়ুব ভাই যখন আসবে তখন খুঁজে দেখবেন যে এর ভিতরে কিন্তু চার্জ ডকুমেন্ট আছে না উই ক্যান রিলেট যে ওখানে ফর্ম এইটিন থাকবে ঠিক আছে এনিওয়ে সো আমরা এখন কোম্পানি অ্যাক্টের যেটা বলছিলাম যে এগারোটি বড় খণ্ড আছে এই এগারোটা খণ্ডের ভিতরে চারশো চারটা সেকশন আছে আর আর হচ্ছে বারোটা শিডিউল আছে শিডিউল ওয়ান টু থ্রি ফোর কোম্পানি অ্যাক্টের সো এখন আমরা পুরোটাই কোম্পানি এক নিয়ে কথা বলছি প্রথম সেকশন যে কোনো আইন যে কোনো আইনের প্রথম সেকশনটা মূলত হচ্ছে আইনের নাম থাকে আইনটা কি নামে হবে কবে পাস হলো গেজেট নাম গেজেট নোটিফিকেশন এগুলো নাম্বার নেওয়া থাকে ঠিক আছে এটা প্রারম্ভিক বলে সংক্ষিপ্ত নাম এবং হচ্ছে প্রবর্তন কখন হয়েছে সো কোম্পানি অ্যাক্টের নাম কি হবে এই আইনের নাম হবে দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন ঠিক আছে কোম্পানিজ আইএস হবে কিন্তু কোম্পানি এক না ঠিক আছে সব কোম্পানি নিয়ে ওকে নাম্বার সেকশন ওয়ান শেষ সেকশন টু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডেফিনেশন থাকে যে কোনো আইনে কমন এটা আপনি দেখবেন যে প্রথমে কোম্পানি যে আইনটা ওই আইনটা কবে পাস হলো আইনটার নাম কি এগুলো থাকবে তারপর হচ্ছে ডেফিনেশন থাকবে ডেফিনেশনে আমরা জানি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার বলতে কি বোঝে অর্থ বছর আমরা এখন বাংলাদেশে জানি যে ব্যাংক নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুলো ছাড়া মোস্টলি আমাদের কবে জুলাই টু জুন এরপরে হচ্ছে আদালত বলতে কি বোঝা যায় আদালত বলতে বোঝা যায় আসলে আদালতে সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুইটা পার্ট আছে কোম্পানি অ্যাক্টের সেকশনগুলো যাবে হচ্ছে সিভিল প্রসিজিওরে যেটা কোম্পানি আইনের একটিয়ার সম্পন্ন যে কোর্টগুলো বলা হয় সব কোর্ট কিন্তু নাই হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের আন্ডারে যেগুলো মানে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এবং রাইট রাইট এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের কিছু কিছু যা ধরেন হাইকোর্ট ডিভিশন বাংলাদেশ সবাই তো আসবে না বাংলাদেশে ঢাকায় সবাই আসবে না খুলনা যশোর রাজশাহী চিটাগাং থাকবে তখন ওখানকার যে জেলা দায়রা জজ আছে তাদেরকে আবার পাওয়ার দেওয়া হবে যে নাও ইউ ক্যান অ্যাক্ট ইউর 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 এলিজিবল টু টেক কেয়ার অফ দ্য ম্যাটার্স যেটা কোম্পানি রিলেটেড মানে টাইম টু টাইম দেওয়া হবে ঠিক আছে এর বাইরে কোম্পানি বলতে আমরা জানি আগের দিন বলেছি যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইজ দ্য মেইন চিফ এক্সিকিউটিভ অফ দ্য কোম্পানি কোম্পানি সেক্রেটারি সি এফ ও আর অলসো ইকুয়ালি অনেক ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল বিকজ পজিশনগুলো ইজ ভেরি স্টোটারি পজিশন সো এগুলো আছে এর বাইরে কোম্পানি বলেছি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যেটা বলেছি দুই থেকে পঞ্চাশ জন পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডার হয় মিনিমাম শেয়ার ডিরেক্টরও দুইজন ঠিক আছে এবং এর শেয়ারটা পাবলিকলি ওপেন বিক্রি করা যায় না উইদ ইন দ্য শেয়ার হোল্ডার থাকতে হয় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলেছি যে মিনিমাম শেয়ার হোল্ডার হয় হচ্ছে সাতজন ডিরেক্টর হচ্ছে তিনজন এবং ম্যাক্সিমাম সংখ্যা শেয়ার হোল্ডার এবং ডাইরেক্টরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা নাই আনলিমিটেড মেম্বার হইতে পারে আর কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন বা অন্য অন্য কাস্টমস অ্যান্ড রুলস অনুযায়ী আমরা দেখি যে বিশজন পর্যন্ত ডাইরেক্টর হওয়াটা সমচিন এর বেশি হলে একটু আনইউজার মনে হয় সো এইগুলো মোটামুটি আছে এর বাইরে ব্যাংকিং কোম্পানি এক বিমা কোম্পানি এক যা যা আছে এই সঙ্গেগুলো দেওয়া আছে সো এখানে আসলে একটু জাস্ট দেখে নিলে হবে মেমোরান্ডাম কাকে বলে আর্টিকেল কাকে বলে এই জিনিসগুলো এখানে আছে মানে যেসব যেসব টার্মিনোলজিগুলো বিজনেস জার্গনগুলো ইউজ করা হবে তার একটা সংজ্ঞা এখানে বলা আছে সো এটা গেল টু থ্রি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে একটিয়া সম্পূর্ণ আদালত আমি যেটা বলেছি সেটাই যেমন আমি এখানে যদি সরাসরি পড়ি তাহলে হচ্ছে এই আইনের অধীন একটিয়ার সম্পূর্ণ আদালত বলতে বোঝায় হাইকোর্ট বিভাগ মানে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন তবে শর্ত থাকে যে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং তৎকর্তিক নির্ধারিত বাধা নিষেধ
সংশ্লিষ্ট জেলায় যে সকল কোম্পানি নিবন্ধিত কার্যালয় আছে সেই সকল কোম্পানির ক্ষেত্রে একটি সম্পন্ন হবে মানে চিটাগাঙে যেটা ইনকর্পোরেট চিটাগাঙে যেখানে অ্যাড্রেস তো চিটাগাঙের কোম্পানিগুলো চিটাগাঙের জজ করে একটি সম্পন্ন হবে অলরেডি আমি আদালত বলতে দিয়ে এটা বলে ফেলেছি হাই কোর্ট দিবে ইনস্ট্রাকশন দিবে ওখানে চলে যাবে রাইট এবং গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে হতে পারে আচ্ছা এবার আসেন যে 4 নম্বর সেক্টর সেকশন সবগুলো সেকশন কিন্তু হুবহু আমরা পড়ব না শুরুর দিকে কিছু ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক অধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সমন্বয় অংশীদারি কারবার অংশীদারি কারবার পার্টনারশিপের আসলে একটা লিমিটেশন আছে চাইলেই বাড়ানো যায় না সেই ক্ষেত্রে কি বলা আছে দেখেন এই আইনের অধীনে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত না হলে বা অন্য কোন আইনের দ্বারা অধীনে গঠিত না হলে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে দশের অধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে কোনো কোম্পানি সমিতি বা অংশীদারি গঠন করা যাবে না যদি ব্যাংকিং বিজনেস করতে চায় এবং সেখানে যদি দশ জনে বেশি হয় কোনোভাবেই কোম্পানি ফর্ম ছাড়া করা যাবে না তার মানে ব্যাংক ব্যবসা করতে গেলে এবং সেখানে যদি শেয়ার হোল্ডার সংখ্যা দশ জনের বেশি হয় মানে ব্যাংকের দশ জনের বেশি হবেই সেক্ষেত্রে আসলে ব্যাংকিংটা কোনোভাবেই পার্টনারশিপ করে করার সুযোগটা কম এখানে কোম্পানি মাধ্যমেই করতে হবে প্রথমে হয়তো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করে পরে আস্তে আস্তে লিস্টিং এ আসে ঠিক আছে বলেন প্লিজ मिनिमाम হলে আপনি ডিরেক্টর হতে পারবেন তখন তো দুই পার্সেন্ট না থাকলে আপনি ডিরেক্টর হতে পারছেন না সো কোয়ালিফিকেশন শেয়ার সো এটা বোঝা গেল চার নম্বর সেক্টর পাঁচ নম্বর সেকশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাঁচ ছয়ে আজকে বলে আমরা আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করবো পাঁচ এবং ছয় ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা বলছি সেটা হচ্ছে বাংলায় পড়লে একটু কঠিন মনে হয় সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে নিগ নিগমিত কোম্পানি গঠন মানে হচ্ছে ইনকর্পোরেট কোম্পানি সেটা হচ্ছে কোম্পানি ফর্ম করা ঠিক আছে সো সোজা কথা এটা আমি গত সেশনেও নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে পাবলিক কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে সাত বা ততোধিক ব্যক্তি এবং প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এবং আইন অনেক উদ্দেশ্যে আপনার কোম্পানি ইনকর্পোরেশন করতে পারে এবং এর ভিতরে কিছুগুলো আছে শেয়ার দ্বারা সীমিত মানে আমরা লিমিটেড বলি না আগের দিন বলেছি যে আপনার একটা প্রপার্টারশিপ বিজনেস কিন্তু হচ্ছে আনলিমিটেড লাইবিলিটি বাট পার্টনারশিপ ফার্ম হচ্ছে আনলিমিটেড লাইবিলিটি থাকতে পারে লিমিটেড লাইবিলিটিও থাকতে পারে বাট প্রাইভেট কিন্তু কখনোই সরি প্রপার্টারশিপ কিন্তু কখনো লিমিটেড লাইবিলিটি হয় না আনলিমিটেড ওর সমস্ত দায় দায়িত্ব ওনারের ঘাড়ে আর যখন ইয়ে হয় পার্টনারশিপ হয় তখন লিমিটেড লাইবিলিটি হইতে পারে আনলিমিটেড লাইবিলিটি হয় আর কোম্পানির ক্ষেত্রেও কিন্তু লিমিটেড লাইবিলিটি হইতে পারে আনলিমিটেড হইতে পারে লিমিটেড লাইবিলিটি করার জন্যই মূলত আমরা কোম্পানি করি সে আনলিমিটেড সাধারণত করা হয় না আর একটা হচ্ছে গ্যারান্টি দ্বারা লিমিটেড যে আমি বললাম ঠিক আছে আমার শেয়ারের একশো টাকার শেয়ার আছে বাট আমি দুইশো টাকা পর্যন্ত দায় নিব ঠিক আছে এটা হইতে পারে আর একটা হচ্ছে আনলিমিটেড সো লিমিটেড কোম্পানি তার মানে আমার শেয়ারের যা আছে আমি একশো শেয়ার নিয়েছি একশো শেয়ারের প্রত্যেকটার ভ্যালু হচ্ছে দশ টাকা সো আমি এক হাজার টাকার ক্ষতি হইলে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকার ক্ষতি হবে छोटी क्षेत्रीय এবং নামের সাথে কি থাকবে লিমিটেড তার মানে যদি এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড কোম্পানি অথবা স্কোয়ার লিমিটেড বেক্সিমকো লিমিটেড সুপারস্টার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এই লিমিটেড কোম্পানি মানে হচ্ছে শেয়ার দ্বারা সীমিত তাহলে নামটাই লিমিটেড কথাটা থাকতে হবে এটা সেকশন সি সেকশন সিক্স এর আপনার প্রথমেই বলা আছে এটা হচ্ছে এটাকে নাম কি বলে নেম ক্লস তো ক্লস থাকবে কটা প্রথমে আমি বলছি প্রথম নেম ক্লস তারপরে থাকবে হচ্ছে অ্যাড্রেস ক্লস তার মানে কোম্পানির অ্যাড্রেস কোথা হবে এটা বলা থাকতে হবে 
মোস্ট অফ দ্য কেস কেসে বলা থাকে কি বলেন তো যে সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশে অবস্থিত যে কোনো জায়গায় বা ঢাকা শহরে অবস্থিত এটা বলা থাকে কারণ কি কোম্পানি অফিসটা চেঞ্জ হইতে পারে সো নর্মালি এই মেমোরেন্ডামে লেখা থাকে বাংলাদেশে টেরিটরি সীমানার ভিতরে অবস্থিত বাট স্পেসিফিক ঠিক মতো দিতে হয় কিন্তু মেমোরেন্ডাম যদি বারবার চেঞ্জ না করতে হয় এই জন্য বলা হচ্ছে বাংলাদেশে সীমানার ভিতরে ঠিক আছে বাট যখন আপনি যখন মেমোরেন্ডাম ড্রাফ করছেন অ্যাড্রেসও দিবেন কিন্তু মেইন ক্লজে ক্লজ চেঞ্জ করা তো ঝামেলা আছে এই জন্য আপনি এনি হোয়ার ইন বাংলাদেশ দিলে সুবিধা আছে এরপরে হচ্ছে অবজেক্ট ক্লজ এটা সবচেয়ে চেঞ্জ নেম ক্লজ অ্যাড্রেস ক্লজ চেঞ্জ করার থেকে অনেক বেশি জটিলতা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লজ অবজেক্ট ক্লজ কি থাকে যে বিজনেস করবেন কি উদ্দেশ্যে তাহলে প্রথম পেলাম হচ্ছে নেম ক্লজ সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাড্রেস ক্লজ থার্ড হচ্ছে অবজেক্ট ক্লজ অবজেক্টিভ ক্লজ তারপরে আসলে হচ্ছে যে আপনার उदाहरणी আমি রিসেন্টলি করলাম উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে আমি যখন শান্তায় কাজ করতাম শান্তার নাম ছিল আমি যখন টু থাউজেন্ড এইটে জয়েন করি তো তখন নাম ছিল হচ্ছে শান্তা প্রপার্টিস লিমিটেড এসপিএল পরবর্তীকালে শান্তা হোল্ডিং করলো সিমিলারলি আমরা রিসেন্টলি সুপারস্টার প্রপার্টিস লিমিটেড ছিল আমরা ওখানে কিন্তু করেছি সুপারস্টার হোল্ডিংস লিমিটেড এই এটা আমার হাতেই করা আমি কনসালটেন্ট হিসেবে झमेला সুবিধা হচ্ছে আপনি মনে করলেন একসময় নাম রেখেছেন সুপারস্টার সরি সুপারস্টার প্রপার্টিস লিমিটেড বলতে অত বড় লাগে মনে হয় যে প্রপার্টিস কথাটা একটু ছোট সেন্সে হোল্ডিং বললে ভালো লাগে এসএসজি হোল্ডিংস লিমিটেড সো এই বড় করে করা আছে এসএসজি ব্র্যান্ড কোম্পানি আগে সুপারস্টার গ্রুপ বলতো এখন এসএসজি বলে সো এসএসজি হোল্ডিং বললে আরো একটু রিলেট হয় ব্র্যান্ডের সাথে কারণ ওই ব্র্যান্ডে তো এসএসজি লোক দেখছেন তো আপনারা সবাই সিমিলারলি শান্তাও যেমন ছোট করে শান্তা প্রপার্টিস ছিল তারা আরো বড় বিজনেস করবে এবং আসলে রিয়েলি বিগ আমি সেই গত দশ এগারো বছরে দেখেছি যে অনেক বড় হয়ে গেছে সো বড় হয়েছে সাদের পরিসরটা বড় হয়েছে হোল্ডিংস বললে বিশাল মনে হয় সো ইস ইস তারপরে কি তাহলে কি হলো নেম ক্লস অ্যাড্রেস ক্লস অবজেক্ট ক্লস এরপরে হচ্ছে লাইবিলিটি ক্লস ওখানে বলা থাকবে যে সদস্যদের দায় সীমিত এই কথাটা বল ক্লিয়ার বলা থাকতে হবে এখানে ক্লজে বলা থাকবে কি লিমিটেড লাইবিলিটি নাকি লাইবিলিটি বাই গ্যারান্টি অথবা আনলিমিটেড এই কথাটা বলা থাকবে সো লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানির ক্ষেত্রে লেখা থাকবে দায় সীমিত আচ্ছা এই পাঁচ নম্বর আসেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্লজ এখানে বলা আছে যে শেয়ার মূলধন নিয়ে কোম্পানি নিবেদিত হবার প্রস্তাব করছে টাকার অঙ্ক কি হওয়ার পরিমাণ এবং যে অনুসারে নিজের সংখ্যক মানে সে অনুসারে নিজের সংখ্যক শেয়ার উক্ত মূলধন বিভাজন দ্যাট ইস ক্লিয়ার করি আইনের ভাষাটা জটিল ক্যাপিটাল ক্লজে ক্লিয়ারলি বলা থাকবে যে কত টাকার ক্যাপিটাল এবং ইনিশিয়ালি মেমোরেন্ডামে যারা সাবস্ক্রাইব করবে সাইন করবে ইনিশিয়াল যে শেয়ার হোল্ডার ইনিশিয়াল ডিরেক্টর তাদের নামের শেষে বলা থাকবে যে আমি শেয়ার নিতে চাই এত শেয়ার এবং এত টাকা এই কথাটা বলা থাকবে ঠিক আছে উল্লেখ থাকে ওখানে পরেই ক্লিয়ার করা আছে হ্যাঁ ওখানে ফর্ম নাইন এর মাধ্যমে কনসেন্ট দিতে হবে আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে সংঘ স্মারক মানে সংঘ স্মারকের ইংরেজি কি মেমোরেন্ডাম অ্যাসোসিয়েশন এমওএ হচ্ছে সংঘ স্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম একটি শেয়ার থাকবে একটা শেয়ার ছাড়া সে আসলে এখানে একটা শেয়ার থাকলে শেয়ার হোল্ড হতে পারবে না আচ্ছা সংঘ স্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তার নামের বিপরীতে তৎকর্তিক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে যারা বললাম যে এক দেখবেন আমি যখন দেখাবো মেমোরেন্ডামটা দেখবেন দেখবেন যে এই পাশে বাম পাশে সিরিয়াল তারপরে নাম তারপরে ডেজিগনেশন থাকতে পারে তারপরে থাকবে যে কত সংখ্যায় শেয়ার নিচ্ছে ঠিক আছে সবসময় তার স্বাক্ষর থাকে ঠিক আছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমি বলেছি বলেছি ফাইন ফ্যান্টাস্টিক তাহলে একটু একটু বলে দিই 
মেমোরেন্ডামটা ধরেন আমি যদি ওটা অন্যভাবে আপনারা কিছু মনে না করেন যদি ধরে নেই যে বিং এ রিলিজিয়াস মুসলিম যদি কোরআন শরীফটাকে আমরা ধরি যে মেইন না কনস্টিটিউশন সো মেমোরেন্ডাম হচ্ছে কনস্টিটিউশন এর বাইরে কোরআনে উল্লেখ নাই বাট রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আলাপ করেছেন বা সাহাবিদের সাথে কথা বলছেন সেটা হচ্ছে হাদিস সো ওই সেন্সে জাস্ট বলার জন্য বললাম আর কি তুলনার ক্ষেত্রে আর্টিকেলটা অনেকটাই অনেকটা কিন্তু তবে মেমোরেন্ডামে যা যা বলা যায় না মেমোরেন্ডাম তো এত বড় বই হয় না সো মেমোরেন্ডাম বইয়ের বাইরে যা যা আছে সবগুলোকে আর্টিকেল আনা এখন আর্টিকেল যদি আপনি নিজের প্রিপারেশন না করেন নিজের কোম্পানির আর্টিকেল না করেন তাহলে কোম্পানি আইনে একটা সরাসরি আর্টিকেল দেয়া আছে এটাকে আপনি অটোমেটিকলি অ্যাপ্লিকেবল হবে যেমন আর্টিকেল যদি আর্টিকেল অ্যাসোসিয়েশন আপনি তৈরি না করেন আলাদা হবে তাহলে আপনার কোম্পানি আইনের শিডিউল অনুযায়ী সরাসরি ওইটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে मेमोरेंडम कि একদম মেইন নাম তো খুব ইম্পর্টেন্ট তাই না একটা লোকের মেইন জিনিসগুলো নাম নেম ক্লজ অ্যাড্রেস ক্লজ অবজেক্টিভ ক্লজ লায়াবিলিটি ক্লজ ক্যাপিটাল ক্লজ এর বাইরে বলা থাকলো যে আপনি কতগুলো শেয়ার নিচ্ছেন এর বলা থাকলো ডিরেক্টরদের নাম টাম থাকলো সিগনেচার থাকলো এরপরে আপনি ধরেন ইয়ে করতে পারছেন না আপনি আর্টিকেলটা করতে পারেন না তখন হচ্ছে শিডিউল ওয়ান যেটা বললাম বারোটা শিডিউল আছে শিডিউল ওয়ানে বলা আছে শেয়ার দ্বারা সীমিবদ্ধ মানে কি লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ সীমিত দায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবিধান যে রেগুলেশন বলতেছে রেগুলেশন ফর ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স তার মানে ওই যে আপনি যেটা বলছেন প্রতিবিধান নেই কিন্তু সেটাকে বলা হয় আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন যদি আপনি আর্টিকেল অ্যাসোসিয়েশন আলাদাভাবে না করেন তাহলে শিডিউল ওয়ানটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে বোঝা গেছে সো আর এনি কোশ্চেন গুড আপনি ভালো ভ্যালিডেশন করছেন যে একসাথে জিনিস জানলে হ্যাঁ অনেক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে এখন তো ক্লিয়ার না प्रथमस्टन ব্রিটিশ যে বিজনেস স্টেট ছিল অ্যাসোসিয়েশন ছিল সেখানে আইনটা এনেছিল কত সালে এনেছিল গতকাল কি বলছিলাম মনে আছে আঠারোশো সালে প্রথম আঠারোশো উনো আঠারোশো সালে প্রথম আসে বাট সার্বজনীন সব জায়গায় বেশি আসে হচ্ছে উনিশশো সালের আইনটা কারণ তেরো সালের আইনটা আসলে আরও রোবাস ছিল এবং মোটামুটি তখন ব্রিটিশ এম্পায়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর প্রায় মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্টে কন্ট্রোল করতো সো স্বাভাবিকভাবেই ওই আইনটা সব জায়গায় হয়েছে উনিশশো তেরো সালের উনিশশো তেরো সালের পরে পাকিস্তান ইন্ডিয়া অবিভক্ত ভারত এবং অবিভক্ত পাকিস্তানে কিছু মাইনর কারেকশন আসছে বাট ফাইনালি এসে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে আপনার কোম্পানি পুনর্গঠন করার জন্য একটা টিম তৈরি করা হয় সেই টিম উনিশশো সালে এসে আমাদের এই কোম্পানি অ্যাক্ট যেটাকে বলছে যে কোম্পানি অ্যাক্ট নাইনটিন এটা করে তো এই কোম্পানির অ্যাক্টটা উনিশশো সাল থেকে অলমোস্ট পঁচিশ বছর চলছে নতুন একটা সংশোধনের প্রস্তাব অনেক বছর ধরে চলছে গত আট সাল থেকে অলমোস্ট আট নয় সাল থেকে অলমোস্ট ধরেন দশ বছর ধরে আলোচনা চলছে ফাইনালি গত বছরের উনিশশো দুই হাজার উনিশ সালের দুই হাজার আঠারো সালের নভেম্বরে মন্ত্রিসভায় একটা অনুমোদন হয়েছিল নতুন কোম্পানি অ্যাক্ট বাট সেটা ফাইনালি সংসদে যায় নাই বা রাষ্ট্রপতির অ্যাপ্রুভ হয় না এটাকে আবারও নতুন করে মানে এক্সপোজার ড্রাফটা নিয়ে আবার আলোচনা চলতেছে তো সেখানে আমরা বলেছিলাম যে হয়তো খুব বেশি ম্যাসিভ চেঞ্জ হয়তো আসবে না শুধুমাত্র ওয়ান পার্সেন কোম্পানি ওপিসি আসতে পারে আমি আপনাদের বলেছিলাম সো এটি হচ্ছে প্রাইমারি তারপর আমরা সেকশন ওয়ান বলেছি যে যে কোনো আইনেরই সেকশন ওয়ান মানে কোম্পানি ওই আইনটার নাম কি ওই আইনটার নাম কি নামে হবে এবং ইনকর্পোরেট কত সালে এবং কত সালের কত নম্বর আইন দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট বলা হয় উনিশশো সালে এত নম্বর আইন উনিশশো সালে এত নম্বর আইন কারণ আইনের একটা সিরিয়াল থাকে কিন্তু বুঝছেন একদম একদম এটাই এটা বলা থাকে ঠিক আছে সো এটা গেল তারপরে সেকশন টু তে অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেকটা কাম প্রত্যেকটা আইনেরই সংজ্ঞাগুলা মেজর ইম্পর্টেন্ট বিজনেস জার্মুনগুলো বা টার্মগুলোর একটা সংজ্ঞা থাকে সেকশন থ্রিতে আমরা বললাম যে আদালতের একটি সম্পূর্ণ আদালত ওখানে আমরা ক্লিয়ার করলাম চার নম্বর সেক্টরে বললে সেকশনে বললাম কি আমরা চার নম্বর সেকশনে কি বললাম হ্যাঁ 
অংশীদারি বিজনেস আসলে একটা লিমিটেশন আছে সব জায়গায় করা যায় না ব্যাংকিং কোম্পানির ক্ষেত্রে দশ জনের বেশি শেয়ার হোল্ডার নিয়ে কখনোই কোনো অংশীদারি কারবার করতে পারেন লিমিটেড কোম্পানি করতে হবে এটা গেল হচ্ছে কয় নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বরে কি বলেছি কোম্পানি ফর্ম করা কিভাবে ইনকর্পোরেশন হবে ছয় নম্বরে বলেছি যে লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি লিমিটেড লাইবিলিটি সীমিত দেয় কোম্পানি মেমোরান্ডামটা কীরকম হয় মেমোরান্ডামে আমরা আমরা মূলত দেখেছি যে নেম ক্লস অ্যাড্রেস ক্লস অবজেক্ট ক্লস লাইবিলিটি ক্লস ক্যাপিটাল ক্লস এর বাইরে আমরা বলেছি যে মূলত প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডার যারা মেমোরান্ডামে সাইন করবে তাদের কত সংখ্যায় শেয়ার নিচ্ছে তাদের নামের পাশে শেয়ার সংখ্যা লিখে তারা সাইন করবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট সেকশন ওয়ান টু সিক্স আই হোপ যে আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও বেশি অনেক টপিক্স নিয়ে কথা বলবো আরও বেশি ডিপে আমরা আলোচনা করব উই ওয়ান্ট টু বি এক্সপার্ট অন দিস সাবজেক্ট ম্যাটার দ্যাট ইজ আওয়ার গোল সো সুধী দর্শক এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাস এবং নেক্সট সেশন দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ